జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన అధికారంలోకి రాకముందు కూడా అన్ని సామాజిక వర్గాలకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సీట్ల కేటాయింపు దగ్గర నుంచి ఆయన పదవుల కేటాయింపు అలాగే నామినేటెడ్ పదవుల విషయంలో కానీ అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రతి సామాజిక వర్గాన్ని ఆయన కలుపుకుపోతూ చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఒక రకంగా అన్ని సామాజిక వర్గాలకు వారికి కూడా కలిసి వచ్చే నిర్ణయాలే ఈ సంక్షేమ పథకాల అమలు విషయంలో కానివ్వండి కేబినెట్ కూర్పు విషయంలో కానివ్వండి అంతకుముందు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో సీట్లకు సంబంధించి కేటాయింపుల విషయంలో కానివ్వండి ప్రతిది కూడా అన్ని సామాజిక వర్గం అంటే గత ప్రభుత్వం గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో కొన్ని కొన్ని సామాజిక వర్గాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా పక్కన పెట్టిన నేపథ్యాన్ని కూడా ఈయన చాలా క్లియర్గా క్షుణ్ణంగా గమనించి ప్రతి సామాజిక వర్గానికి న్యాయం చేకూరేలాగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుందంటే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రాజకీయాలు ఇప్పుడు చాలా హాట్ హాట్గా ఉన్న నేపథ్యంలో రఘురామకృష్ణరాజు గారు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కానివ్వండి లేదంటే ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల ఎందుకు పార్టీకి ఎంత డ్యామేజ్ పడే అవకాశం ఉంది ఎటువంటి అంటే ఒక పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీకి అలాగే ఆ సామాజిక వర్గానికి అంటే క్షత్రియ సామాజిక వర్గం ఒక రాజులకు సంబంధించి ఆయన ఎంత న్యాయం చేశారు ఎంత కలిసి వచ్చే నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు రఘురామకృష్ణరాజు గారు మాటల వల్ల కానివ్వండి ఆయన చేస్తున్న ఆరోపణల వల్ల కానివ్వండి ఏం జరుగుతుంది ఎంత డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకుల్లో మొదలైన చర్చ దానికి సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ మొత్తం క్లీన్ స్వీప్ చేయడానికి రాజుల పాత్ర చాలాగే ఉంది చాలానే ఉంది అయితే ఐదేళ్ల అధికారంలో అంటే ఇది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి ఐదేళ్ల అధికారంలో చంద్రబాబు మాత్రం రాజులకు పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు కనిపించలేదు అనేది ఓపెన్గా ఒప్పుకోవాల్సిన సత్యమే అంటే మహా అయితే రాజుల సామాజిక వర్గానికి చెందిన అశోక్ గజపతి రాజు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు మాత్రం కేంద్ర పదవి దక్కేలా చేశారు ఎందుకంటే అప్పుడు అలయన్స్ ఉన్న నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు ఉన్న నేపథ్యంలో ఆయనకి కేంద్ర మంత్రి పదవి అయితే దక్కింది అయితే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఎటువంటి అవకాశం లేదు కానీ అంటే ముఖ్యంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పదిహేనుకి పదిహేను సీట్లు ఇచ్చినా సరే అక్కడ రాజుల వర్గాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే ఆ ఎఫెక్ట్ తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆ సామాజిక వర్గం మొత్తం దూరం అయింది అయితే ఈ అవకాశాన్ని మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే చాలా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేశారు వెస్ట్లో ముగ్గురు రా ముగ్గురు మొత్తం వెస్ట్ గోదావరి నియోజకవర్గంలో ముగ్గురు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ముగ్గురు రాజులకు సీట్లు కేటాయించారు ఆచంట నుంచి చెరుకువాడ రంగనాథరాజు గారు అలాగే నరసాపురం అసెంబ్లీకి ప్రసాద్ రాజు గారు ఇక నరసాపురం పార్లమెంట్కి రఘురామకృష్ణరాజు గారు మొత్తం ముగ్గురికి అవకాశం కల్పించి ముగ్గురు రాజులని బరిలోకి దించారు అంటే ఒక్కసారే మూడు సీట్లు కేటాయించడం అది కూడా క్షత్రియ సామాజిక వర్గానికి దాంతో ఓట్లన్నీ వన్ సైడ్గా పడినాయి ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా గెలుపు సాధించారు వైసీపీకి చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయింది అయితే జగన్ గారు చేసిన అంటే ఆ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి ఎంత మంచి పని చేశారు ఎంత కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని అప్పుడే అందరూ చెప్పుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యతిరేక స్వరం ఒక ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తుందో రఘురామకృష్ణరాజు గారి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఈ రాజుల ఓట్లన్నీ సెపరేట్ అయ్యేట్లు అవకాశం ఉంది అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అంటే వారిలో వాళ్ళకే పడకపోవడం రెండు వర్గాలుగా విడిపోవడం రఘురామకృష్ణరాజు గారి వర్గం ఒకటి వైసీపీ వర్గం ఒకటి అన్నట్టుగా ప్రసాద్ రాజు గారు లేదంటే రంగనాథ రంగనాథ్ రాజు గారు చెరుకువాడ రంగనాథ్ వీళ్ళందరూ సెపరేట్ సెపరేట్ అయిపోవడం అనేది ఇప్పుడు ఉన్న రాజులు మొన్నటి వరకు ఒకే ఇదిగా ఉండేవారు ఒకే తాటి మీద ప్రయాణం చేసేవారు ఇప్పుడు రెండు వర్గాలుగా విడిపోతున్నారు ఇది ఒక రకంగా వైసీపీకి నష్టమే అలాగే ఆ నాయకుడికి కూడా నష్టమే అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు కాకపోతే ఈ తరహా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టమే తప్ప పెద్దగా లాభం లేదు అనేది కూడా మామూలుగా ఆయనకు రావాల్సిన మంత్రి పదవిని చెరుకువాడు తన్నుకుపోయారు అని చెప్పి ప్రసాద్ రాజు గారు ఎప్పటి నుంచో అసంతృప్తిగా ఉన్నారు అయితే ఆయన అసంతృప్తిని ఎప్పుడు ఆయన బహిరంగ పరచుకోలేదు అనేది కూడా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన రాజకీయ విశ్లేషకులు అప్పుడప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటారు కానీ సడన్గా ఇప్పుడు రఘురామకృష్ణరాజు గారు వచ్చి ఎప్పుడైతే ఈ రచ్చ చేశారో ఇక్కడ ప్రసాద్ రాజు గారు అలాగే చెరుకువాడ కలిసి ఇద్దరు ఇద్దరు కలిసి ఆయన మీద రివర్స్ అయిన నేపథ్యం అంటే ఇలా వేళ్లలో వీళ్ళు గొడవలు పడడం వల్ల రాజులు రెండు వర్గాలుగా చీలిపోవడం తప్ప అంతకుమించి ఏం లేదు అలాగే పార్టీకి కూడా కొంతవరకు నష్టం తీసుకొచ్చే నిర్ణయం ఇది రఘురామకృష్ణరాజు గారు తీసుకున్న నిర్ణయం అనేది కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మా
वीडियो कच्चे लाइक् मरी वीडियो सब्सक्रैबी